Ciao a tutti, Davide Chico per Metrovice, bentornati. Mi sono preso un po' più di tempo questa volta per migliorare e perfezionare questa scena di interni che già conoscete se avete seguito i tutorial precedenti sulla illuminazione di interni. Questa volta questa scena l'ho migliorata inserendo texto, materiali e altre geometrie da me modellate. Questa scena infatti la potrete scaricare da Dropbox e utilizzare per eh, test personali. È una scena tutto sommato non complicatissima strizza un po' l'occhio a Ikea infatti quale ambito di luogo comune Ikea per sentirci più vicini e condividere appunto degli standard quotidiani tutti a parlare infatti male di Ikea ma poi sempre tutti a comprare Ikea quindi cosa meglio di Ikea per un interior, per un interno, per una visualizzazione di interno altra dominante di questo eh, salotto con angolo cottura è la palette di colori come voi ben sapete la palette di colori è uno schema di colori che accostati risultano essere piacevoli e gradevoli all'occhio umano. Infatti è scientificamente provato che alcuni colori eh, messi uno vicino all'altro lavorino meglio di altri. Quindi se potete utilizzate palette di colori che eh, risultino essere gradevoli e convincenti. Io ho fatto un giro in internet, ho fatto un po' di ricerca e quello che ho trovato appunto mi ha confermato e mi ha aiutato un po' a indirizzare le mie scelte in termini appunto di palette e di colori ci sono alcuni esempi qui che eh, mi, aiuta, mi hanno aiutato appunto a interpretare meglio i contenuti di quello che andavo a creare benissimo andiamo a vedere un po' più nello specifico come realizzare una scena di questo tipo teniamo presente che nel momento in cui noi andiamo a creare i nostri visual è come se andassimo a raccontare una storia quindi c'è un protagonista, alcuni elementi o soggetti secondari che supportano la nostra storia la nostra intenzione è quella di creare una gerarchia di importanza per trasferire valori e per creare qualcosa di intelligibile e interessante ed appeal per le persone appunto che vedono e guardano i nostri visual L'insieme di queste soluzioni che ci aiutano a creare dei visual veramente ehm, buoni eh, si chiamano appunto regole di composizione. Queste regole di composizione tra le quali troviamo, come detto prima, la palette di colori eh, fanno sì che appunto il nostro visual sia eh, esteticamente molto molto interessante. La palette di colori, come detto, è importante perché esteticamente rende subito l'immagine è appetibile ma allo stesso tempo crea uh, una gerarchia di colori in quanto per esempio i colori caldi rispetto ai colori freddi sono molto più attraenti e guidano l'occhio del nostro osservatore in determinate zone in questo caso per esempio la tavola con le sedie soprattutto a causa del colore giallo e la lampada gialla sono molto più attraenti rispetto a colori freddi come può essere un blu scuro alla mia destra un'altra cosa molto importante è la disposizione degli elementi in questo caso il, la tavola con le quattro sedie siede esattamente in mezzo alla mia immagine e questo fa sì che l'occhio decisamente vada a puntare in questa zona un'altra cosa sono uh, le aree con molto contrasto come per esempio qua alla mia sinistra vedete il muro nero è eh, molto scuro con quel mobile bianco perché appunto è raggiunto dal sole sicuramente eh, magnetizza lo sguardo dell'osservatore un'altra cosa che si utilizza spesso per creare il visual è la sfocatura di campo come in questo caso qua questa è un'altra camera che io ho renderizzato con una palette leggermente diversa però vedete come ho creato questa sfocatura di fondo ho ritagliato innanzitutto il mio, eh, le mie inquadrature in una maniera un po' particolare ho messo a fuoco il divano e ho messo Uh, ha sfocato in secondo piano la tavola con uh, la lampada vedete come i due elementi giochino in sinergia cioè il divano che sta in primo piano a fuoco in qualche modo strappa eh, l'importanza alla tavola che sta in secondo piano ma è, è leggermente sfocata però mantiene appunto questa questa volenza di questa lampada gialla quindi c'è una relazione c'è un'armonia di questi due elementi quindi queste regole che fanno parte della, della, uh, della composizione mi aiutano a trasferire valori e contenuti in una maniera ideale. Quindi che cos'ho nella mia scena? Come detto è una scena piuttosto semplice, 
ho il mio volume quindi la mia stanza non ho modellato infatti tutto l'appartamento non ne avevo bisogno ho due aperture le mie finestre la stanza è divisa quasi equamente a metà quindi pavimento in legno con sofà è tipo da una parte tavolo angolo cottura è dispensa dall'altra questo pavimento in legno che vedete qui è stato creato con uno script gratuito che si chiama floor generator se cercate in internet troverete questa pagina potete scaricare la versione gratuita per creare appunto pavimenti a dog lineari qualora aveste l'esigenza di creare pavimenti più complessi potete comprare la versione completa questo script vi crea una geometria con diversi elements quindi potete usufruire del multi map uh, material um, o map che vi crea appunto questo pavimento con diverse texture per uh, doga in modo da creare una variazione che sia uh, corretta e interessante usatelo perché vi velocizza di molto il processo di creazione di pavimenti ad hoc oppure anche eh, matte, pavimenti con mattonelle o murature con eh, mattoni quello che vedete alle finestre sono due semplici piani a cui ho attribuito il corona porta materia altro non è che un materiale che permette alla luce che è naturale esterna di penetrare in maniera più efficiente all'interno dei vostri spazi, dei vostri ambienti quindi questo fa sì che e i tempi di rendering siano più brevi e quindi ottimizzate in maniera più veloce e funzionale ehm, il, la vostra fase, fase di rendering Le, il ma corona porta al materiale lavora molto bene funziona molto bene qualora um, avete aperture molto piccole vi aiuta molto in queste situazioni qualora appunto le aperture siano molto grandi diciamo che le porta diventano eh, praticamente inefficaci e inutili comunque cercate di utilizzarle sempre perché ripeto vi velocizza di molto il uh, vostro rendering a livello di illuminazione ho optato per una soluzione molto molto semplice quindi corona sky nell'environment corona sky nell'environment e corona sun per la luce diretta andiamo a vedere come si presenta um, ho utilizzato un overhai material così un overhai material materiale uh, grigio che va a coprire tutte le geometrie quindi sovrascrive le texture e i materiali quindi possiamo concentrarci più sull'intensità e il colore delle luci anziché sui uh, materiali right quindi ho questo environment che appunto come detto precedentemente in altre situazioni mi colora di blu eh, il mio ambiente più la luce del sole che penetra, vedete dalla finestra, un po' più giallina questa sorta di ombreggiatura frastagliata è data dal fatto che io ho creato una, un piano fronte e finestra un piano fronte e finestra con una silhouette di un albero appunto con un canale alfa e questo fa sì che io appunto crei l'illusione di un albero che siede davanti alla finestra questo è in modo da appunto avere una luce che sia un po' più uh, dinamica vediamo per quanto riguarda le luci interne quindi la luce artificiale interna ho oh, degli spot a soffitto che vado ad attivare in questo caso sono tutte le luci settate su valori di input quindi di colorazione di temperatura neutra quindi sul bianco questo perché poi tramite il light mix andremo a settare i colori appunto le temperature delle mie luci e l'intensità e poi una volta deciso una soluzione di luce ottimale andremo a um, quindi copiare tutti i valori direttamente nella mia scena facendo il baking appunto delle, dei settaggi quindi attivo le, gli spot sopra il divano gli spot fronte cucina e vado ad accendere via via tutte le luci quindi il led sotto alla mia dispensa sotto il pensile 1, 2 e 3 la lampada a tavolo e la lampada a pavimento un'altra lampada a pavimento 
e questo è, è quanto lo riduco un po' così magari ci metto un po' meno tempo ecco come vedete questo è il risultato tutte le luci accese luce naturale luce artificiale ora cosa vado a fare vado a attivare il mio strumento light mix in modo da poter appunto posizionare ogni luce ogni fonte di luce su un layer che poi andrò a spegnere o a variare di intensità e, e, e andrò a settare un colore per ogni luce in modo da trovare una soluzione di illuminazione che mi aggrada per fare ciò blocco un attimo questo interactive render vado nella finestra di render setup e clicco su setup light mix ho diverse opzioni in questo caso io scelgo group lights anche se impiega un po' più di memoria, questo perché ho dei appunto gruppi di luci, come queste, appunto, questi spot fronte e cucina, e ho altre singole luci a sé stanti come le lampade, e quindi vado a selezionare questa tipologia di settaggio. Fatto ciò mi ritrovo nei render elements la lista di tutte le luci appunto presenti nella scena, più l'environment, l'environment giustamente, la mappatura del Corona Sky, vedete, è sotto, include environment, le altre luci naturalmente non includono l'environment, altrimenti attivando, spegnendo e attivando le luci andrei a, a influenzare anche l'environment, cosa che io non voglio, voglio che sia a sé stante. Oltre a ciò ho applicato il denoising a tutti i layer, perché appunto voi sapete che c'è uno strumento di denoising in Corona che vi permette di pulire eh, il rumore residuo dei vostri, dei vostri visual in modo appunto da ridurre i tempi di rendering. Oh, se adesso rilancio il mio interactive rendering accendo ho oh, il mio beauty pass quindi il render normale più l'interactive light mix l'interactive light mix lo trovate alla fine della, appunto, della lista di, del menu di destra del tools di del corona frame buffer vedete ho tutte i layer e nel momento in cui lasciamolo un po' lavorare perché poi possiamo anche bloccare il rendering ok lo blocco nel momento in cui io vado, anche nel momento in cui blocco il mio interattivo render, vado comunque ad attivare e disattivare le luci. Quindi non sto calcolando adesso eh, la GI, il, il rendering, ma sto semplicemente lavorando sui diversi layer. Quindi vedete? Gli spengo uno alla volta. Bom, 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 bom. Questo re, eh, rese, uns, unassigned è un livello che è attribuito automaticamente qualora voi aveste dei materiali con ehm, ehm, il light material di corona appunto vengono attribuiti automaticamente a questo layer quindi inizio diciamo con l'environment che è questo qua attivo il sole e poi decido che per esempio voglio attivare eh, sicuramente i led voglio cambiare il colore dei led, dargli una colorazione più calda come in questo caso qua copio i valori e li faccio un po' più aumento un po' appunto l'intensità non troppo benissimo la luce sopra il tavolo anche in questo caso vado a settare un colore caldo come in questo caso qua aumento di valore vedete come la luce calda arancione, giallogno, rossastra, whatever vada a cadere appunto sul pavimento mi crei questa, questa illuminazione interessante sul pavimento 
accento ancora un po' di più la colorazione vediamo cosa succede se aumento il valore ecco una cosa di questo tipo qua 8 ehm, accendo anche la luce al sofà anche questa la facciamo decisamente calda benissimo diciamo che a questo punto io sia soddisfatto di, questa, di questo settaggio di questa luce possiamo forse ridurre un po' il valore del sound in modo da, da smorzare un po' e dare prevalenza alle luci interne vediamo un po' se abbasso l'environment una cosa di questo tipo, un po' più moody l'atmosfera riattivo il mio interactive render ma in questo caso userò i materiali appunto le texture finali senza l'overall materia vediamo come si presenta benissimo diciamo che mi va abbastanza bene lo, lo blocco posso ancora andare a cambiare dei valori posso aumentare l'esposizione uh, aumentare leggermente l'esposizione perché magari trovo l'immagine un, un po' troppo buia e, mh, posso ancora lavorare appunto su se non sono contento posso andare a variare i valori delle mie luci ma diciamo che a questo punto sono soddisfatto quello che vado a fare in questo momento è trasferire tutti questi valori questi settaggi che io ho fatto che, tramite che ho settato tramite light mix nella mia scena quindi cliccando sul bottone sì tutte le luci che prima avevano dei valori ed erano settate su uh, valori bianchi quindi ok andranno a ricevere l'attribuzione quindi gli attributi che io ho settato nel light mix quindi le luci sotto alla dispensa diventeranno, sotto il pensi diventeranno gialle, arancioni, anzi questo colore qua rossastro, con questa intensità, quindi raddoppierò il valore iniziale e via via così tutte le altre luci. Una volta fatto ciò, qualora volessi poi tornare a lavorare con l'IMX, dovrei risettare tutte le luci su uh, colori bianchi neutri e risettare i valori di intensità. Naturalmente io potrei continuare a renderizzare mantenendo tipo light mix è di volta in volta trovare diversi settaggi diverse opzioni per le luci per l'intensità e colore e salvare le diverse opzioni che poi vado a ricaricare oh, potrei decidere di trovare diverse soluzioni come in questo caso qua portando appunto settaggi originali ehm, per quanto riguarda la luce naturale e poi risalvarli eh, x y tenete conto che eh, utilizzare questo sistema quindi lavorare con i light mix fa sì che ehm, impieghi io impieghi molto più tempo per finalizzare l'immagine quindi per ripulirla eh, dal noise qualora invece io optassi per una, una determinata tipologia di illuminazione e andassi a trasferire i valori nella mia scena come in questo caso premendo su Sein appunto vado a attribuire i valori alle mie luci in questo caso vedete se io seleziono ora la luce sotto al pensile vedete che prima era 1500 ha raddoppiato i valori e appunto ho questa colorazione e tutto è venuto appunto tramite eh, i settaggi che io ho precedentemente definito nel light mix ora se io vado ad attivare nuovamente il mio uh, interactive rendering se salto sul beauty um, ritrovo gli stessi settaggi uh, del mio light mix una cosa che devo uh, farvi notare è che nel momento in cui voi spegnate i layer tramite light mix tramite appunto flaggando questo radio button la cosa giusta da fare non è tanto spegnere questi layer ma portarli a zero d'accordo questo è il essenziale 
in modo da trasferire appunto um, il valore eh, alla, alla, mia, alla mia luce qualora io semplicemente spegnessi questi lei e poi mi ritroverei le luci così come stavano quindi non uh, attribuisco nessun uh, cambiamento alla luce quindi se volete spegnerla direttamente settate il valore a 0 bene, perfetto a questo punto il beauty corrisponde al mio light mix sono soddisfatto un'ulteriore cosa che posso fare è andare a lavorare con il tone mapping il tone mapping mi permette di uh, gestire la mia immagine, cambiare contrasto, luminosità, esposizione, saturazione eccetera eccetera sono cose che posso naturalmente fare in post produzione in photoshop ma mi, mi sembra abbastanza confortevole farlo direttamente in corona mi trovo a mio agio anche perché gli strumenti messi a disposizione sono, eh, sono validi e quindi andiamo a vedere come poter migliorare direttamente la mia immagine in corona ciò non toglie che poi <coughs> scusate, successivamente io possa ulteriormente <coughs> scusate andare a, mh, a raffinare ulteriormente appunto l'immagine in photoshop volendo magari aggiungere alcuni pass per le reflection o andare a mascherare certe zone per andare a cambiare in modo specifico alcuni colori e, o alcuni contrasti quindi nel tone mapping di corona nella finestra del corona frame buffer ho questi strumenti se non li vedete è perché non avete cliccato su tools sulla barra superiore della corona frame buffer per attivarli naturalmente devo uh, flaggare questa radio button qui e, um, quello che posso fare è l'esposizione cambiare l'esposizione naturalmente lavorare con le highlight compress quindi recuperare le zone bruciate non esagerate con questo valore perché appunto andate a perdere in definizione in profondità di default il light highlight compress è settato a 1 il balance quindi mi aiuta a cambiare la temperatura della mia immagine se io uso un cielo estremamente blu ed è prevalente nella scena chiaramente mi, eh, la mia scena risulterà freddina mi aiuto mi posso aiutare aumentando il valore dei white balance alzandolo vedete si diventa più calda si riscalda la mia scena se la porto a 6500 come stava prima vedete com'è più fredda magari un, non si nota questa differenza ehm, non si apprezza il fatto che la stanza sia bluastra e le, lo, ci si rende conto di questa cosa sono i momenti in cui si va a cambiare un po' la temperatura appunto del bianco diciamo che la porto a 7000 una cosa di questo tipo qua comunque voglio mantenere questo, questo mood, questo azzurrino eh, per quanto riguarda il contrasto lo lascerei a 1 la saturazione in questo caso la lasciamo a 0 i filmic highlights lavora un po' come le highlight compress quindi mi aiuta a recuperare vedete, le alte luci, le zone di bruciatura però funziona leggermente in maniera diversa stessa cosa anche per le filmic shadow ricorda un po' il contrasto ma va a lavorare su diverse appunto um, aree scure rispetto al contrasto uh, vero e proprio del contrasto vero e proprio agisce un po' su tutta l'immagine scusate ho sbagliato volevo dire questo qua yeah. sì. Sì. Uh, mentre il mentre appunto il film che shadow lavora solo in alcune, appunto, appunto, alcuni punti della curva di uh, contrasto è un po' come se noi andassimo a girare sulla curva cioè abbiamo a disposizione il curve editor vedete è come se lui attraverso questi strumenti andasse a disegnare una curva uh, preimpostata quindi andando a lavorare più o meno in diverse uh, aree uh, di tonalità io la curva non la toccherei in questo momento lasciamola disattivata e quindi andiamo ad agire solamente sulle filmic uh, highlights e filmic shadow non esageriamo troppo questo valore color t lasciamo tutto così com'è il uh, loot uh, lookup table è un, uh, un insieme di settaggi che sono stati stoccati quindi è come se um, 
fosse stata creata uh, una, serie, una serie di passaggi tra cui appunto contrasto, cambio uh, della, del um, controllo del bianco, il white balance, um, eccetera, eccetera, stoccati in, unico, in un unico file, se io lo attivo vedete come cambia la mia immagine, automaticamente mi attribuisce eh, valore di contrasto e di saturazione. In questo caso io uso ce ne sono una moltitudine a disposizione in Corona nel momento in cui installate Corona avete a disposizione diversi settaggi io uso ultimamente questo Kim Amlan Graphic O1 vedete come immediatamente mi contrasta in maniera specifica la mia immagine quando andrete a selezionare, se selezionerete questo, questa loot eh, dovrete poi chiaramente un po' eh, giocare con i valori di highlight compress per vedere se in, ca in qualche caso potrebbe bruciarvi in maniera eccessiva le vostre geometrie o scurirvi troppo le vostre geometrie in quel caso dovete alzare leggermente l'esposizione o abbassarla vedete diciamo che sono soddisfatto con questo settaggio qua ho un contrasto e una risultanza di colori che mi aggrada mi va bene così, ah, tra l'altro il loot potete anche ehm, selezionarlo e poi decidere con quanta intensità applicarlo alla vostra immagine, vedete da 0 a 1, se pensate che è troppo deciso potete anche diminuirlo a 0,5, vedete quindi influisce parzialmente sulla vostra immagine finale. Il bloom and glare per creare questi effetti delle, dei punti luce, quindi queste questo glare tipico appunto delle, che si crea quando prende scattato una foto e quindi tramite l'obiettivo crea queste, queste distorsioni della luce il sharpening e blurring altro non è che appunto ehm, aumenta la definizione dei pixel quindi eh, aumenta appunto la schiarisce un po' la definizione dei pixel il denoise, qualora voi aveste attivato il denoise nella, vedete, nella, set, nella finestra del render, eh, Corona Render Setup, al termine del render, del rendering, Corona calcolerà appunto, ripulirà tutte queste zone in cui ancora il eh, noise è presente. Poi dipendentemente dalla dimensione della vostra immagine, indipendentemente appunto da, dalla tipologia di illuminazione, ci saranno zone più o meno... E ancora ehm, con presenza di noise lui tramite un algoritmo cercherà di eh, togliere il, eh, il rumore naturalmente se usate eh, dei valori di denoise eccessivi quale per esempio 1 che è il massimo Corona cercherà di pulirvi totalmente qualsiasi cosa ma allo stesso tempo vi rimuoverà anche la definizione delle texture quindi non esagerate in questo valore mantenetelo su 0.3 0.25 0.3 non andate troppo oltre questo valore eh, in modo da non perdere poi ehm, la definizione delle texture o appunto alcuni particolari che sono tipici del mm, materiale stesso quindi un'ulteriore cosa che possiamo fare adesso è settare delle camere utilizzando le camere di corona e vedere come appunto posizionare le camere in maniera interessante creando appunto degli scatti con delle inquadrature che siano <coughs> appetibili come prima cosa un po', can cancello tutte le camere che ci sono nella mia scena Boom. seleziono tutto ok troviamo una posizione della camera un po' particolare potrebbe essere questa ok potrei anche cambiare il frame del, del, del mio scatto quindi potrei uh, definire 
un taglio un po' più verticale come in questo caso qua per posizionare la camera partendo dalla prospettiva quello che devo fare è andare su camera, camera standard eh, corona camera, trascinarla in qualsiasi luogo, in qualsiasi posto poi premo CTRL C ok, quindi la eh, dico a Max creami una camera lui prende la camera che ho disegnato precedentemente poi premo C C e automaticamente vedete come io sono appunto all'interno della camera che ho appena creato cioè se adesso vado in prospettiva e ruoto la mia vista mi ritrovo appunto la telecamera esattamente posta nel punto in cui stavo un secondo fa torno nella mia camera premendo C e se ora attivo l'overlay materia e eh, rilancio il mio interattive rendering vediamo cosa vediamo benissimo diciamo che, che mi piace come inquadratura quello che possiamo fare con la, la camera è creare una sfocatura di fondo <coughs> La sfocatura di fondo appunto è data, eh, è una cosa tipica delle macchine fotografiche, delle telecamere. Eh, questo mi dà la possibilità di mettere a fuoco determinate aree, quindi sfocando le altre aree, creo subito una suggestione e allo stesso tempo riesco anche a concentrare l'attenzione di chi guarda il mio render in alcuni punti. Per esempio in questo caso qua, diciamo che io voglia puntare l'attenzione sul, sul, sul tavolo, lasciando appunto in secondo piano il background, il sofà eccetera eccetera o non voglio che questa lampada sia così ehm, presente nel, nel primo piano posso eh, attivare vado in camera innanzitutto un'altra cosa da tenere presente è, forse non ve l'ho detto per quanto riguarda l'esposizione io vado a cambiare l'esposizione qui nel tour mapping vedete è associato questo valore qua ed è un cambio di esposizione eh, manuale semplice qualora io volessi ricreare effettivamente le caratteristiche di una uh, camera di una macchina fotografica a tutti gli effetti devo usare eh, use photographic exposure vedete boom di colpo diventa buio questo perché se io seleziono la, se vado appunto a selezionare la mia camera nei settaggi devo cambiare le caratteristiche appunto della mia uh, camera quindi la ISO quindi uh, la sensibilità della mia pellicola la porto a 400 e già comincio a dare qualcosa poi left stop quindi uh, l'apertura del mio obiettivo scendo a 4 e vedete che ottengo la medesima esposizione circa la medesima esposizione che avevo prima però usando settaggi reali come se appunto usassi veramente una macchina fotografica shutter speed appunto è la velocità di apertura del, del mio diaframma e questo è quanto seleziono questi settaggi perché a un certo punto mi torneranno utili per eh, appunto per settare il mio depth of field benissimo per attivare il depth of field, quindi la sfocatura di campo, nel, sotto alla finestra uh, camera, quindi sotto alla palette camera nel corona render setup, trovo ulteriormente la parola camera e vado ad attivare il depth of field. Naturalmente devo attivarlo anche nel, nella camera stessa, quindi nel menu uh, modifica uh, di Max, sotto corona camera vado a cercare il depth of field sta qui lo attivo ci mette subito un po' in più naturalmente perché vedete come si vede c'è una leggera sfocatura di fondo quello che posso fare è volendo esagerare posso abbassare left stop quindi aprendo notevolmente il mio diaframma come succede nelle macchine fotografiche 
accentuo il, la sfocatura di campo. Naturalmente l'immagine diventa più chiara, quello che faccio è quindi ehm, in modo coordinato ris abbasso l'ISO, quindi recupero appunto l'esposizione con uh, abbassando appunto uh, aumentando uh, diminuendo la sensibilità della pellicola vedete come io esagerando perché un f-stop di 1 non esiste penso in natura non si trova in nessun obiettivo ma se io lo riduco a 0.5 la mia immagine diventa molto chiara quindi abbasso l'iso vedete come sia più evidente la sfocatura benissimo, ora quello che realizzo è che tutto è sfocato quindi non ho niente a fuoco anzi in realtà vedete che sta a fuoco il tavolino in alto a sinistra in fondo ma io mh, voglio mettere a fuoco il tavolo qui appunto al centro per fare ciò devo dire appunto la corona camera dove sta il mio focus Quindi per fare ciò devo seleziono nuovamente la mia corona camera, select camera, e tramite il settaggio del clipping, il clipping mi permette di um, non visualizzare alcune porzioni della geometria che sono in fronte alla camera. Se io posiziono la camera al di fuori della mia stanza ma voglio renderizzare l'interno, naturalmente ho un muro che eh, mi sta davanti. Per riuscire a visualizzare quello che sta internamente alla camera, alla, alla stanza, devo creare un clipping. Quindi muovo um, la visibilità appunto di quello che la mia camera può uh, visualizzare avanti, quindi rispetto a dove sta, quindi 0 e appunto nel punto stesso della camera se io aumento questo valore mo ve lo faccio vedere così si capisce meglio vedete come io <coughs> riesca a eliminare le porzioni di geometria che stanno in fronte a me in questo caso io devo capire appunto a metà del tavolo vedete Muovendo questo valore del clipping arrivo a metà tavolo, all'altezza delle, delle tazze e del libro e quindi realizzo che questo punto rispetto a dove è posizionata la camera è distante eh, 1,8 m, 800 mm. Copio questo valore, disattivo il clipping e lo vado a incollare nel settaggio del depot fill, quindi torno sul tempo fill, attivo l'override focus, quindi sono io a decidere dove eh, settare il focus, in questo caso nel settaggio, nella definizione di default andava a settare il focus sul, sul target della mia camera, in questo caso io dico no, fammi, mettimi il focus, lo incollo qua, a 1800 mm, 1.8 m, quindi qui. Se ora io riattivo il mio interattivo rendering, vedete come sono riuscito nell'intento di spostare il focus sul mio tavolo naturalmente questa tipo di sfocatura è un po' esagerata sembra che io stia fotografando un modello in scala perché effettivamente una camera con questo obiettivo, con questa apertura difficilmente appunto creerà una sfocatura di questo tipo infatti è più probabile che nel migliore dei casi oh oh. scusate nel migliore dei casi io abbia una cosa di questo tipo qua 1.4 volendo proprio utilizzare una focale estremamente spinta um, quindi metto 
sorriso ecco e quindi per sommi capi questi sono gli elementi che io ho utilizzato nella mia scena eh, non sono andato molto in profondità negli argomenti eh, altrimenti questo video eh, sarebbe durato giorni vi prego a questo proposito se volete delucidazione approfondire de determinate cose di iscrivermi a davide chiocciola metrovisual.co.uk io sarò felice di rispondervi se avete eh, a vostra volta interesse a proporre dei progetti li potremo vedere insieme io invito comunque a scaricare questa scena dalla cartellina Dropbox, utilizzarla, testarla, renderizzare e magari condividere con gli altri i vostri render che poi magari andremo a visionare, commentare e trovare quali sono, quali sono le criticità, i lati positivi eccetera eccetera. Uh, detto questo io vi saluto, uh, vi ricordo ancora di uh, shareare questo video con gli altri, di so sottoscrivere il mio canale YouTube e soprattutto di divertirvi. Ragazzi ci vediamo presto, ciao, un abbraccio.